আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমি আজকে দেখাবো আমাদের ফ্রকটি কিভাবে তৈরি করতে হয় আমি প্রথমে দেখিয়েছিলাম এটি কিভাবে কাটতে হয় যারা দেখেননি তারা প্রথম কমেন্টে লিংক পাবেন এখানে আমাদের সম্পূর্ণ অংশগুলো আছে যেগুলো কেটেছিলাম এখন চলুন দেখি কিভাবে এই ফ্রকটি আমরা সেলাই এখন আমরা প্রথমে সামনের অংশের প্রথম দুটি পাট আমরা কেটেছিলাম মাঝখানে আমাদের জয়েন্ট দিতে হবে আমরা প্রথম অংশে আমরা আড়া কাপড় এভাবে রেখে আমরা সেলাই করব আড়া কাপড়টি আমরা সেলাই করব আর আমাদের যেখানে গোল রাউন্ড হয়ে গেছে সেখানে আমরা আড়া কাপড়টি টান দিব না হালকার উপর আমরা বসিয়ে যাব ঠিক যেভাবে আমাদের ডিজাইন আছে সেভাবে আমরা বসাবো আমরা কালো কাপড়টি টান দিব না ডিজাইন অনুসারে আমরা হালকার উপরে বসিয়ে যাব এখন আমরা কালো কাপড়টি টেনে বসাবো হয়ে গেল আমাদের কালো কাপড়টি লাগানো এখন আমরা এখানে এইভাবে ভাজ করে তারপর আরেকটি ভাজ করে আমরা পাইপিনের মতন করে ভাজ করে আমরা চাপ সেলাই দিব আমাদের সেলাইটি কালো কাপড়ের উপর বসবে না সাইডে বসবে হয়ে গেছে আমাদের পাইপিন লাগানো ঠিক একইভাবে আমরা আরেকটি অংশ এভাবে জয়েন্ট দিয়ে নেব আর আমরা মাঝখানে যে কাটা অংশ আছে নিচে আমাদের একটি কাটা অংশ আছে এই মাছ বরাবর আমরা একটি কালো কাপড় এভাবে ভাজ করে দুই ভাজ করে আমরা এক পাশ আটকিয়ে নিব সেলাই করে হয়ে গেল এখন আমরা কাপড়টিকে এভাবে সামনে এনে এটার উপর আরেকটি চাপ সেলাই বসিয়ে দেব তাহলে আমাদের কাপড়টি সুন্দরভাবে সেলাই হয়ে যাবে এর ফলে আমাদের সেলাই একটি পাশে শুধু দেখা যাবে আরেকটি পাশে দেখা যাবে না ঠিক একইভাবে আমরা আরেকটি পাট তৈরি করব এখন আমরা ফিতার কাপড়টি এভাবে দুভাজ করে সেলাই করে নিব একদিকে আমাদের কোনাকোনি করে আমরা সেলাই করব হয়ে গেল আমাদের বেল্ট সেলাই করা এখন আমরা কোনাকোনি জায়গায় আমরা একটু কেটে নেব তাহলে আমাদের এটি উল্টাতে সুবিধা হবে হয়ে গেল সোজা ঠিক একইভাবে আমরা আরেকটি ফিতা তৈরি করে নিব এখন আমরা হাতার কাপড়ে পাইপিনের মতন লাগাবো কাপড় চড়া করে এর জন্য আমরা কালো কাপড়টি নিচে রাখবো এবং হাতার কাপড়টি উপরে রেখে আমরা কাপড়টি জয়েন্ট দিব সেলাই করে হয়ে গেল সেলাই করা এখন আমরা কাপড়টিকে সোজা পিঠে এনে এভাবে ভাজ করে আমরা একটু চওড়াভাবে আমরা এই কাপড়টি লাগাবো হয়ে গেল আমাদের হাতায় কাপড় লাগানো ঠিক একইভাবে আমরা আরেকটি কাপড়ে হাতা লাগাবো এখন আমরা ভাজ করে হাতার মাপ অনুযায়ী আমরা হাতা চড় অনুযায়ী হাতাটি সেলাই করে নিব চড় অনুযায়ী আমি সেলাই করে নিলাম এখন আমরা জামার পিছনের অংশের যে গলার কাপড়টি আছে সেখানে আমরা ঠিক একইভাবে আমরা কোনো কোনো কাপড় কে কেটেছিলাম সেটা এভাবে লাগিয়ে নেব আমরা চেনের জন্য যে বাড়তি কাপড় রেখেছিলাম সেটা এভাবে ভাজ করে নেব আর আমরা সম্পূর্ণ গলায় আমরা কাপড়টি লাগাবো না আধা ইঞ্চি পরিমাণ আমরা কাপড় ফাঁকা রেখে দেব 
चेनर पर कपड़ी जयंट दीब और कपड़ी हमें पीछे गलाय लगा ठीक एक ही भाव आकटा अंश लागिए निब एन फ्रक सामने अंश और पीछे अंश काधे जोड़ा दीब हमारे पाइपिंग और गलार पिछने पाइपिंग ठीक समान भाव जान पड़े से लक्ष्य रेखे कपड़ी जयंट दीब हमारे काधे कपड़े साथ पिछने जान मिल था से भावे जयंट दीब सामने एवं पीछे पाइपिंग जान समान भाव थे तरज ख्याल कर सामने एवं पीछे दूटी काध जोड़ा लागिए निब ए फ्रकर बेल्टर जयंट दीब एक इंची परिमाण ऊँचा कर बेल्टी लगाब एवं माप अनुजाई सेलै कर फ्लोकर मजखने दूटी अंश एक साथ सेलै करब यह बराबर यह जयंटर जो माछ बराबर एक कपड़ केटे निब हमारे दूटी अंश जो आलदा आज सामने अंशे ये दूटी के जयंटर जो दू इंच चौड़ा कपड़ा केटे निब हमारे सामने दिखे थको ये भाज कर बुक अंशे सामने दिखे ये भाज कर एक पास जयंट कर एक पास जयंट हो गए सैडे और एक कपड़ जयंट कर डबल सेलै दिए कपड़ी जोड़ा लगाब बंधुरा जरा एखे चैनल सबसक्राइब करें एखी कर बेलबटन अन कर एक अंश जोड़ा लागान एर साथी पार्ट ये जोड़ा लगाले सामने अंशे दूटी पार्ट एक साथ जोड़ा लागाना हो जाए पार्ट जोड़ा लगा कपड़े साथ गलटी पार्ट आलदा छो एक जोड़ा लागान हल एखरा हाथार कपड़ी लगाब हाथा एभव ढुकिए हाथाटी सोजा कर सोजा पीटे ये ढुकिए जा फ्रकर सोजा पीटे ढुकिए ठीक सेलैर साथ मिल कर हाथाटी बसिए दीब सेलै चैनल सबसक्राइब कर बेलबटन अन कर नतून नतून भिडियो साथे साथ पा हमारे भिडियो सम्पर् को जानते चले लाइक कमेंट कर बसि बस शेयर कर फ्रकर नीचे बडीते एक कलो कपड़ लगाब सम्पूर्ण अंशे सामने एवं पीछने एक भाव दुभाज कर कलो कपड़ लगाब बाढ़ती कपड़ी आज ये भाज कर नहींब एवं बेल्टर नीचे हमारे कलो कपड़ी ये थे कलो कपड़ी लागान जो बेल्टर कपड़ी एक इंची परमाण ऊपरे लागिए एन चेनर जो जो बाढ़ती कपड़ी रेखे ये भाज कर भरे ढुके निब एवं कपड़ी सेलै कर
হয়ে গেল আমাদের কালো কাপড়টি লাগানো ফ্রকের জন্য যে কাপড় কেটেছিলাম তার দুটি পাট আমরা একসাথে সেলাই করে নিব এই দুটি পাট আমরা এখন সেলাই করে জয়েন্ট করব হয়ে গেল আমাদের একটি পাস জয়েন্ট দেওয়া এখন আমরা এর নিচে একটি কালো কাপড় দিয়ে পাইপিনে বোতন করে লাগাবো তার জন্য আমরা কালো কাপড়টি সেলাই করে নিব সোজা পিঠে আমরা কালো কাপড়টি লাগিয়ে নিব হয়ে গেল আমাদের কাপড়টি লাগানো এখন আমরা কাপড়টি এভাবে ভাঁজ করে আমরা ঠিক পাইপিনের মতন করে একটু চওড়া পাইপিন হবে এটা এভাবে ভাঁজ করে আমরা আরেকটি সেলাই দেব আমাদের এই সেলাইটি কালো কাপড়ের উপর উঠবে না সাইডে থাকবে হয়ে গেছে আমাদের কাপড়টি সেলাই করা এখন আমরা বাড়তি কাপড়গুলো কেটে নিব এখন আবার আমরা বাকি দুইটি অংশ যে ছিল সেটি আমরা জয়েন্ট দিয়ে নেব সেলাই করে হয়ে গেছে আমাদের সেলাই এখন আমরা কমরের অংশে এভাবে দুই ভাঁজ করে তারপর আরেকটি ভাঁজ দেব চার ভাঁজ করে মাছ বরাবর আমরা একটু কাটা চিহ্ন দেব এবং এই মাছ বরাবর আমরা চেনের জন্য দুই ইঞ্চি পরিমাণ একটি চড়া কাপড় আমরা লাগাব দুই ইঞ্চি পরিমাণ চড়া এবং তিন ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা কাপড় আমরা এই মাছ বরাবর যে কাটা চিহ্ন দিয়েছি সেখানে আমরা লাগাব এভাবে সোজা পিঠে রেখে আমরা কাপড়টি সেলাই করব আমরা সাধারণত নিচের অংশে আমরা চেনের কাপড় লাগাই কারণ বাচ্চাকে খুব ইজিভাবে পরানো যায় আমরা যদি এই কাপড়টির নিচে না ফাড়ি তাহলে বাচ্চাকে খুব কষ্ট হয় পরাতে হয়ে গেল আমাদের কাপড়টি লাগানো এখন আমরা মাছ বরাবর কেটে নিব সেলাইয়ের এবং দুই কোনা আমরা একটু কেটে নিব তাহলে আমাদের কাপড়টি উল্টাতে সুবিধা হবে এখন আমরা ভাঁজ করে উল্টো করে এর উপর একটি চাপ সেলাই দেব হয়ে গেল আমাদের চাপ সেলাই দেওয়া এখন আমরা এর সাথে উপরের অংশে জয়েন্ট দিব আমরা ঠিক চেনের জন্য যে কাপড়টি কেটেছি সেখান থেকে ফ্রকের এই জয়েন্ট দিব আমরা এখানে এমনভাবে জয়েন্ট দেব যে কালো কাপড়টি লাগিয়েছিলাম তা যেন আমাদের হালকা পরিমাণ দেখা যায় ফ্রকের উপরের অংশে যেন হালকাভাবে কালো কাপড়টি দেখা যায় সেভাবে আমরা কমরের নিচের অংশটি লাগাব লাগানোর পরে আমাদের ড্রেসটি এরকম হবে এখন আমরা চেন লাগাব আমাদের এখানে ফাড়া যতখানি আছে ঠিক ততখানি মেপে আমরা চেনের কাপ চেন কেটে নিব 
আমাদের এখানে যতখানি আছে তার থেকে 2 ইঞ্চি পরিমাণ বড় চেন আমরা লাগাবো আমরা এখন চেনটি নিচে রেখে আমরা জয়েন্ট দিয়ে নেব বডির সাথে হয়ে গেছে আমাদের চেন লাগানো এখন আমরা গলায় যা আধা ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় রেখেছিলাম না সেলাই করে সেটা আমরা সেলাই করে নিব এবং এভাবে ভাঁজ করে পাইপিনের মতন করে আমরা গলার অংশটুকু সেলাই করে নিব এভাবে ভাঁজ করে আমরা পিছনে গলা টি সেলাই করে নিব হয়ে গেছে আমাদের সেলাই আমাদের জামাটি সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আমরা যে কমরে কাপড়টি লাগিয়েছিলাম এরকম হবে এবং পিছনে এই কাপড়টি থাকবে হয়ে গেছে এবং এটার সাথে আমরা মিল রেখে আমরা নিচে একটি কাপড় লাগিয়েছি কালো পাইপিনের শেষ